one of the biggest problems I faced as a chicken breeder was how to handle the chicks in the first few days after hatching. Ang pinaka-common na problema, yung tinatawag nating pasting o yung pagdikit ng tae sa puwit na siyang nagiging sanhe para mamatay yung sisyo. Una, katamlay siya, hindi mamatay. So, uh, pagdating ni Rocky French sa aking farm, isa ito sa mga isa ng guni ko sa kanya. At uh, ano ang relasyon nito sa kanyang uh, profession as uh, an aquaculture expert? Uh, well, kinukumpara niya ang sisiw sa mga baby fish, mga fry at saka fingerlings. The same uh, metabolism, the same uh, requirements sa heat. And so, uh, Rocky came up with a uh, feed formulation that uh, we are now willingly sharing with you. Para naman hindi naman masayan yung inyong efforts sa pagpaparami ng sisiw. Rocky, what did you find out? Well, ang limiting factor na na-notice ko kaagad was feeds. Yung mga sisiw are exposed to a high protein feeds at a very early stage. So yung katawan nila is not ready to assimilate that feed because uh, they're only a few days old. So, nag-formulate ako ng feeds, which is, uh, ang amino acid profile niya is complete, but uh, low protein. And this is how we solve our pasting problem. And uh, ito ngayon ang proof na sa mga CCO na nawala yung pasting problem. And uh, nakita ko rin na itong pasting actually uh, totally uh, eliminated so uh, etong feeds na na formulate mo Rocky uh, how many days should you uh, serve this to the chicks before you shift to the regular uh, 10 feeds? to 15 days bago ka mag shift sa commercial feeds na available ready na sila niyan alright so uh, you're formulating these feeds uh, will we go commercial with this Well, if there is a demand for it, bakit hindi? Uh, makakatulong tayo sa, ano, sa industry. So, ito yung uh, 15-day uh, feed formula mo? Correct. Yeah. Uh, and uh, this will be available soon. Ito yung bagong learning experience namin sa brooding system. Ito kasi yung pinaka-critical na bahagi ng buhay ng manok. Yung first 15 days, saka yung first 3 months. Yung first 15 days after ilagpas sila sa incubator, merong mga problema ako nakita in the past. Yung tinatawag naming uh, pasting o ang pagdidikit ng tae ng sisiw sa kanyang puwit. And uh, Rocky was able to, my friend Rocky French, the Filipino-American farmer scientist, was able to address that by uh, formulating for me a low protein uh, diet. For the, for the chicks and uh, with God's grace ngayon uh, and then I'm problema yung uh, vent pasting the other lesson I learned from Rocky ay itong innovation na ito ito ang aming brooder system ngayon ito yung tinatawag namin uh, the uh, heating area where uh, tatlong valves ang nandito uh, lahat ay 50 watts and uh, merong thermometer at palaging binabatayan yung uh, temperature eto nasa 33 degrees centigrade or 85 degrees Fahrenheit and uh, dito ay uh, nagpapainit yung mga sisiw but if you would notice itong box na ito may butas ayan may butas siya sapagkat kapag sobra na ang init dito pwede silang lumipat dito sa kabila ito yung section na dalawa lang ang bulb so mas uh, mababa yung temperature and uh, kapag nainit na sila doon dito sila pupunta sapagkat nandito yung pagkain nandito rin yung tubig uh, at uh, dito ay uh, talagang komportable komportable sila so ito po yung bagong design ng aming brewer system dalawang box 
Yan yung tinatawag uh, natin the heating box na kapag kailangan ng sisyo ng init up to uh, 85 degrees uh, Fahrenheit. Dito sila. At if you notice, merong isang paso doon. Hindi feeds ang laman yan. Ang laman yan ay uh, grits. Uh, yung mga line no? na pwede lang tukain pang patunaw na kanila tunahin. And kapag giniginaw sila, dito sila. Ngayon kasi umaga, so nandito sila karamihan. Nagpapainit. And then mamaya may ang konti pag gutom yan, lilipat dito. So, uh, so far wala kami mortality. At so far walang uh, vent pasting. So, uh, another lesson learned sa patuloy nating uh, pagdidiscover ng uh, innovations on how to improve uh, poultry racing or chicken racing sa ating farm. So, yan po. Umurahin lang yung thermometer na yan pero napakalaking tulong. 35 pesos lang natin yan. <laughs> pero napakalaking tulong sapagkat nakikita natin kung uh, tama ba yung init uh, sa brooder na ito na kinakailangan ng ating masisi.